está de volta com o seu Amazônia Agora. Nós estávamos falando no último bloco sobre a campanha que o IPEM Amazonas, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, está realizando desde o dia 30 de setembro e prossegue também ainda por todo o mês de outubro. A gente vai mostrar agora para você alguns itens que não estão dentro das normas de regulamentação. Quem está conversando comigo aqui é o chefe do Departamento de Qualidade do IPEM Amazonas, o Itamar Souto. Itamar, você trouxe para a gente aqui alguns brinquedos que a criançada pode querer realmente que os pais comprem, mas que não estão regulamentados. Exatamente. Esse brinquedo aqui ele é de alto risco. tá? Infelizmente, já houve até um caso de óbito por conta do brinquedo, porque ele seria para funcionar no, no, lúdico como se fosse um ioiô, mas como é de borracha, ele acaba criando alguma situação. E já houve, infelizmente, um fato de óbito. Uma criança brincando, ao fazer o movimento, o elástico... É, enroscou no seu pescoço com uma certa tensão e acabou sufocando a criança. Então esse brinquedo, apesar de ser até engraçadinho, uhum. não tem nada de interessante porque é altamente perigoso, Muito ok? Bem. Esse outro aqui, o que, que tem de errado com ele? Esse outro brinquedo, se a gente puder olhar minuciosamente, pra gente aqui, o Iago, você tem exercício. uma etiqueta, a gente tem a etiqueta e não tem nenhum tipo de informação a nível nacional e muito menos de certificação. Eu não consigo identificar a procedência, não consigo identificar nada. E outras situações ainda perigosas, o que? Que o produto, ele contém partes pontiagudas, que pode perfurar o olho de uma criança, que pode vir a, a causar um, um risco de segurança para a criança, ok? Certo. Não foi testado. Então, isso também está sendo retirado do mercado. Esses são os que estão fora da regulamentação, tá, gente? Vamos pegar um último aqui. Esse tá outro também é a mesma gente. coisa. É um equipamento, é um brinquedo que tem alguns componentes eletroeletrônicos, não tem certificação e pode ser fácil, aberto, a criança retirar a bateriazinha que tem por aqui e com certeza causar uma intoxicação se ela ingerir essa bateria. Tá certo, viu gente? Parecem brinquedos inofensivos no primeiro momento, a criança pode bater o pé pro papai e pra mamãe, querendo muito, mas a segurança do seu filho em primeiro lugar. E agora a gente vai dar um exemplo para você de um brinquedo que está todo regulamentado, o que, que você deve observar quando for adquirir esse brinquedo? Explica pra gente. Nesse tá brinquedo, se nós formos ver, o brinquedo ele, possui, ele tem um certo desenho, Desenho, tá? Tem uma certa estrutura e no fundo vem as informações que são bem importantes para a gente é, perceber enquanto consumidor. Nós pais temos que adquirir para os nossos filhos brinquedos que têm essa certificação, onde você demonstra no selo do Inmetro é verificado o código da, da empresa que fez todos os ensaios e testes laboratoriais, em referência à fabricação, à parte pontiaguda de não ter, se ele é quebra, quebradiço ou não, as identificações de quem fabricou o produto, porque caso haja uma necessidade de buscarmos é, é, legalmente um, um amparo legal para isso, tem as informações, certo? E a faixa etária, que informa que é um brinquedo que não é condizente para crianças menores de 0 a 3 anos, ok? O que acontece com isso? Essas informações, cabe a nós, pais, na hora de adquirir, fazermos a nossa verificação. E aí, se eu tenho um filho menor de 3 anos, obviamente eu não vou adquirir um produto desse, por mais que ele queira. Eu vou ofertar um outro produto, a gente conversa, apresenta um outro brinquedo, que seja para a sua faixa etária. Olha aí, gente, você percebeu que são informações super fáceis, não é preciso um fiscal do IPEM, alguém com grande especialização, porque a ideia é realmente essa, que você, consumidor, possa ter a capacidade e o conhecimento para estar tá fazendo você mesmo essa, essa verificação. Agora, Itamar, essa campanha, na verdade eu me equivoquei, ela vai até o dia 11 de outubro, é isso? Exato, vai até o dia 11 e a nossa estimativa aí é fazer um trabalho muito forte na educação, na divulgação, na disseminação. Para quê? Para que nós consigamos orientar ao, ao vendedor que ainda, teoricamente, não tem essas informações para que consigamos orientar o consumidor que passe a ter um pouco mais de percepção na aquisição dos produtos, porque por mais valor que possa se imaginar, a gente não consegue mensurar qual é o preço dos nossos filhos, das com nossas certeza, crianças. Então, é, é bom que se faça uma verificação disso e a gente fique um pouco mais atento a essas necessidades de verificação na hora de adquirir o produto. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você desse o telefone de contato para o telespectador que, porventura, possa identificar ou, pelo menos, suspeitar. E aí, qual o telefone que o IPEM é, está nós, aberto aí para... Nós temos um canal aberto para vocês, telespectadores, para toda a sociedade como um todo. É o 0800 92 2020. 
tá? É um... Desculpa, 0800-092-2020, tá? Onde você pode canalizar e informar toda e qualquer denúncia ou até mesmo buscar uma, uma, um complemento nas informações em respeito a qualquer tipo de produto que seja fiscalizado pelo Imetro, ok? Tá certo, então. Gostaria de agradecer a participação do chefe do Departamento de Qualidade do IPEM, Itamar Souto. Muito obrigado, Itamar. Muito nós, é que agra nós é que agradecemos, uma boa tarde. Estamos aí, sempre presente. Precisou, podem convidar que estamos para atendê-los. Com certeza. A gente vai fazer um balanço, tá bom? Já convido de antemão para a gente fazer um balanço dessa campanha, como é que foi, não só aqui na capital, mas também no interior do estado. Eu conto com a sua audiência no próximo bloco, a intervalo rapidinho, ainda tem muito mais notícias sobre a nossa região amazônica, ainda na manhã desta quinta-feira. Até já!